Szép jó estét kívánok mindenkinek, itt a teremben is és az interneten keresztül, akik bekapcsolódnak és követik majd ezt az előadást. Tarós István vagyok, a Pécsi Tudomány Egyetemen, a Bölcsészettudományi Karon, Bölcsészet és Társadalomtudományi Karon, Politikatudomány és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékén oktatok, illetve az Afrika Kutató Központot vezetem most már hát bő tíz éve. Um, régóta foglalkoztat az, hogy a címben jelzett téma kapcsán is értelmes közbeszédet folytassunk. És ezzel szeretném felvezetni a témát, ami az afrikai migrációt tűzte ki célul, hogy majd minden oldalról, a sok oldalról, sok komplex színből, árnyalatból fogja vizsgálni és tárgyalni. És tényleg hosszú évek óta vizsgálom ezeket a folyamatokat terepi munkák sokaságával megtűzdelve. Látni fogják azt is, hogy nem csupán feltétlenül az afrikai kontinensen. Akkor, amikor egy címben azt látjuk, afrikai migrációs folyamatok, akkor tényleg arra szeretném a figyelmünket irányítani, hogy nagyon összetett, egymásba kapcsolódó, egymástól függő, egymást függővé tevő összefüggéseket fogunk látni. És akkor, amikor a cím második felében lévő afrikai diaszpórát Említem, akkor ezekhez a folyamatokhoz fog nagyon szorosan kapcsolódni azoknak az afrikai közösségeknek a fontossága jelenléte lehetőségei, amelyek akár itt Magyarországon is velünk léteznek, megtalálhatók élnek, de mit sem tudunk róluk, vagy keveset tudunk róluk. A célja tehát ennek az előadásnak, hogy azt vázolja, hogy mennyire összetett ez a folyamat együttes, és mennyire összetett az afrikai diaszpórának a kialakulása a történelem folyamán. A kép egyébként az egyik terepi munkán készült Észak-Tanzániában, Arusa városában, amikor is éppen vártam, hogy buszra szálljak, és a várostól délre elterülő a kontinens inkább közepén és az ország közepén található, most már adminisztrációs fővárosnak tekintető Dodomába jussak el, és vártam, hogy valamelyik színes buszra felszálljak ebben a forgatagban, meg is érkezett a kínai gyártmányú busz, amelyikkel egy éppen akkor befejezett kínaiak által épített úton, közúton eljuthattam Dodomába. De hát erre majd vissza fogunk kanyarodni, hogyan is kerülnek a kínaiak például alusába. Nagyon összetett ez a kérdéskör, az afrikai migrációs folyamatok vizsgálata és az afrikai diaszporának az értelmezése felveti azt, hogy valójában merre is találhatók afrikai közösségek a világban. Általában az afrikai kontinenst hogyan tudjuk elhelyezni, mint kontinenst a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, és természetesen itt nagyon óvatosan bánunk már a mondatokkal, mert hogy borzasztóan sokszínű világot látunk, amikor belecsöppenünk bármelyik pontján ennek a kontinensnek az életébe. Ha az egyik szegletébe eljutunk, akkor rögtön felhívják az ott élők a figyelmünket, hogy rendben, de hát ez még árnyaltabb ez a, a valóság, legyen az mondjuk Tanzánia, az az ország, ahol legelőször járhattam 2000 szeptemberében, és azóta nagyon sokszor tértem vissza különböző munkák okán, eh, ahol 130 különböző nyelvet beszélő közösséget, közösségeket találunk. Egy nagyjából 1 millió négyzetkilométer kiterjedésű területen. Tehát egy végtelenül sokszínű eh, rendszert kell, hogy majd eh, próbáljunk meg felfejteni. És akkor, amikor Afrikát, mint kontinens próbáljuk elhezni a nemzetközi kapcsolatok rendszerében a politika tudomány segítségével, akkor figyelembe kell vegyük azt, hogy mennyire sokszínű az a világ, amely kitárul eh, egyébként feltárul előttünk. Hát nézzük meg a kontinenst magát eh, ezen a térképen, és eh, jól látjuk, hogy egy borzasztó eh, sokszínű képletet, látunk politikai értelemben is. Felhívnám a figyelmet erre az országra, 2011. júliusában jött létre a legfiatalabb afrikai állam, Dél-Szudán. Szudánból kiválva, és egyébként közvetlenül ezt követően egy polgárháború indult meg az országban, amelynek az egyik eredménye az lett, hogy az ugandai határvidéken, a dél ugandai határvidéken, de az ugandai oldalon most már egy tényleg, bőven sok milliósra gyarapodó menekült közösség található. Dél-Szudáni menekült közösség. Tehát ko konkrétan hatást generál valójában egy ö, polgárháborús kontextus arra, hogy az emberek kitolódnak az otthonaikból. Ez egy fontos fogalom lesz a toló hatások okán. Számos tényező kényszteti arra, kényszeríti arra az aktuális hely, helyben élőket, hogy elhagyják az otthonaikat. Az egész afrikai kontinens az lesz egyébként a jellemző, és ezt többször 
azt hiszem fogom a mai napon említeni, hogy a migrációs események többsége, bőven többsége, tehát ez nagyjából 85% az egész afrikai migrációt tekintve a világban, az intrakontinentális, tehát a kontinensen belül zajlik, és nagyon sok esetben országon belül zajlik. Sok esetben ezek a konfliktusok, amelyek itt például dél szudánban jelentkeznek, de akár mondhatnám, sajnos legutóbb most már egy bő éve az észak-etióp területeken zajló hát belső konfliktusokat, ami valójában egy polgárháború ismételten, úgy tolja ki az embereket az otthonaikból, hogy valójában belső menekülté válnak az emberek, akik ott élnek. Nem hagyják el az országot, hanem az országon belül próbálnak meg életben maradni, és máshol békérelelni, mindaddig, amíg nem térhetnek vissza az otthonaikba. Egyáltalán visszatérhetnek, sok esetben ezek a polgárháborúk teljesen eltüntetik az otthonokat ilyen formán. 54 afrikai államot ismer el az ENSZ, és vannak vitatott területek, ilyen Nyugat-Szahara, ha mondjuk Marokkót kérdezzük erről, akkor más a véleményük. De Szomáli Föld is egy érdekes történet ilyen szempontból, és visszakanyarodunk a térképre, visszaugrunk egy pillanatra. Ugye itt erről a területről beszélünk, az Afrika szarva térségében. Szomália része Szomáli Föld, de mindig arra aspirált hosszú ideje, hogy önálló államként elismertesse saját magát. Hozzáteszem, hogy tényleg az egyik legműködőképesebb területe egész Szomáliának, Szomáli Föld. Tehát vannak vitatott kérdések, és nagyon jól tudjuk, a gyarmati múlt olyan örökséget hagyott maga után, amely politikai értelemben bármely szegletében a kontinensnek, és azért cikászok ezzel a lézerrel, mert bárhol kb. rá tudnék mutatni, rábökni a térképre, biztos, hogy találunk olyan, ott élő közösséget, közösségeket, akik szeretnék végre elérni a saját állami, önálló, független állami státuszukat. Legyenek egyébként azok például az afarok, akik ebben a nagy térségben laknak, három országban találhatók az afarok, és mindig arra aspiráltak, hogy legyen egyszer csak afar land. Erre semmi esély nincsen, úgy, úgy gondolkodunk erről sokan. Azt is látjuk, hogy azért az örökségek maguk után hagytak derékszögeket is, Elég jelentősen, amikor fogták mondjuk a vonalzókat a volgyarmatosítók, és egyszer csak húztak egy ilyen jó természetes határt. Nem csak itt, de hát mert emeltünk Bocvánába is itt is egy gyönyörű, vagy akár Gambiában nem látják, de itt is van egy gyönyörű derékszög. Tehát nagyon sok ilyet látunk. Ezek, ezek olyan örökségek, amelyek, amelyek arról szóltak, hogy a, a, a gyarmatosítók egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy kik élnek, milyen közösségek élnek az adott területen. Legyen az még egy példa, akár mondjuk ebben a térségben, itt is egy elég szép egyenes vonalat látunk, Kenya és Tanzánia határvidékén ahol Maszály föld volt, és mindig a Maszályoknak volt ez a területe. Valójában ezt teljesen ketté vágták. A gyarmatosítók egyáltalán nem foglalkoztak, hogy akkor ezekkel az emberekkel mi történik. Ezek is örökségek. Foglalkoznunk el ezekkel az örökségekkel is. És látjuk azt, hogy a 21. században um, itt nem mindegyik képnek jó a felbontása, de egyértelműen látjuk, hogy a The Economist címlapján Érdekes módon így változik, hogy akkor hogyan is néz ki ez az afrikai kontinens, Afrika maga így a, 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 a tudatunkban, a képzet, képzeteinkben, milyen, milyen percepcióink vannak, vagy hát nekünk lehet, hogy mások, mint egyébként az ikonomisznak, de hogy így a nemzetközi rendszerben a mérvadó percepciógyártók, ha így mondhatom, miket ö, ö, mondanak Afrikáról. És 2000-ben egy borzasztó fekete borítón látjuk ezt a reményvesztett, remény, remény nélküli kontinenst, gyermekkatona egyébként itt egy hatalmas nagy valamilyen fegyverrel a kezében látható, aztán tíz évvel később pedig ott van a felemelkedőben lévő Afrika, aztán pedig a mindenféle jövőbe tekintő, hatalmas zsiráfnyakon a jó messzi jövőbe tekintő, de pozitívan aspiráló Afrika képét látjuk. Egy nagyon sokszínű egyébként percepció tárul elénk ilyen formán. Azt is látjuk, hogy ha megnézzük mondjuk 2018 és 22 között, akkor bizony nem egy afrikai országot találunk a leggyorsabban gyarapodó gazdaságok között. Például 2018-ban egyébként ott láttuk Gánát, Etiópiát, Elefántcsontpartot, Djiboutit, Szenegált, Tanzániát, tehát valójában nagyon sok ö, ö, ténylegesen komoly teljesítményt felvonultató afrikai országot látunk. Aztán, ha kicsit mondjuk közelebb hozzuk 2022-höz ezt, akkor még mindig azt látjuk, hogy például ezen ranking szerint, a Focus Economics szerint valójában az öt leggyorsabban gyarapodó gazdaság között még mindig ott látunk hármat, Ruandát, Szenegált és Etiópiát. Ruandáról azért a fejünkben, sokak fejében az 1994-es elképesztő száz napon át zajló genocídium jelenik meg, miközben pedig ez jelenik meg, vagy ez tódul be, a közben nem biztos, hogy mondjuk egy nagyjából 700 növekedéshez társítjuk ezt az országot. 
és ez pedig egy legutolsó, nem akarom ezzel untatni egyébként önöket, 2022-es újabb World Population Review alapján mutatott mondjuk végig gondolása ennek a történetnek. Egyértelműen látjuk megint csak azokat az afrikai államokat, így például Nigériát, például Etiópiát, szintén Egyiptomot, sőt, akár meglepő módon a demokratikus kongói köztársaságot, amelyek ezen leginkább, leggyorsabban gyarapodó országok között találhatók a világban. Nagyon fontos kérdés, hogy ha Afrikát megpróbáljuk elhelyezni a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, és ez egy alaptételünk a mai napon, akkor meg kell nézzük azt, hogy hogy van bekötve Afrika, a kontinens maga és a makrorégiói a nemzetközi folyamatokba. Érdemes például nem csak azt megnézni, hogy egyébként milyen szervezeteknek tagjai az afrikai államok, milyen teljesítményt mutatnak gazdaság értelemben, hanem milyen infrastruktúrális kötöttséggel rendelkeznek, bekötöttséggel, konnektivitással rendelkeznek. És például ezt jól mutathatja akár ez a pár ábra, 2009-től nézzük majd, és lesz még egy térképe tekintetben. Ez kimondottan a tenger alatti kábelek összekötetését, fénykábelek összekötetését mutatja, és hogy hogy van bekötve az afrikai kontinens ebbe a globális hálózatba, értemszerűen az internet alapú tevékenységekbe ezáltal. Azt lehet látni, hogy nagyjából 2000-es évek elejéig szinte az afrikai kontinens valójában nem volt részese ezeknek az afrikai folyam, globális folyamatoknak, és az elmúlt tíz bő évben indult meg ennek a konnektivitásnak a kiépítése, például az úgynevezett szuahéli partok mentén, a kelet-afrikai partok mentén is. Ennek természetesen van oka, és ez a legutolsó, egyébként legfrissebb ábra, ahol látjuk, hogy kialakulnak olyan úgynevezett hubok, amelyek például itt Kenya környéken, és Kenyáról sok mindent lehet hallani, az egyik az az elmúlt években, hogy egyértelműen arra törekszik, hogy például infrastruktúrális értelemben egyértelműen a térség egyik szívcentrumává váljon, és ez be is következik ilyen formán. Tehát hogyan, hogyan lehetünk tényleg még inkább afrikai szemmel ezeknek a globális folyamatoknak részesei. Ugyanígy érdemes megnézni egyébként azokat a kereskedelmi útvonalakat, amelyek megint csak az afrikai kontinenst helyezik el a nemzetközi mozgásokban és folyamatokban és kapcsolatok rendszerében. Itt igazából azt látjuk, hogy a hajózási útvonalak hogyan kerülik el Afrikát elsősorban, vagy hogyan kerülték el Afrikát elsősorban. Hozzátéve azt egyébként, hogy az indiai óceáni kereskedelem hosszú évszázadokon keresztül nagyon jelentős volt, mondjuk a kelet-afrikai térség irányában. Nem csoda, hogy ennek egyik eredménye az lett migrációs szempontból, hogy kialakult két-három évszázadon keresztül egy nagyon komoly indiai diaszpóra a kelet-afrikai és a dél-afrikai térségekben. És akkor egy, megint csak egy friss térképet látunk arra vonatkoztatva, hogy ez a sűrűsödés mennyire éri el egyébként az afrikai kontinenst, és mennyire köti be ezekbe a globális folyamatokba. Aztán egyáltalán nem vagyunk meglepve azon, hogy a kínai aspirációk, a kínai ténylegesen fejlesztések, és Kína úgynevezett globális felemelkedése például azt is magával hozza, hogy ezekben a fejlesztésekben Kína nagyon markánsan vállal szerepet. Ezekben a fejlesztésekben tehát látjuk azt, hogy az úgynevezett övezet és út kezdeményezés névre hallgató kínai külpolitika nem kerüli el egyáltalán az afrikai partokat, sőt, nagyon jól felfogott kínai érdekekből levezetve és kínai érdekek mentén ezekben a fejlesztésekben Kína markánsan részt vesz. Mindezek azokhoz kellenek majd, azokhoz a gondolatokhoz is, hogy megértsük, hogy egyébként a kontinensen belül, amelyre már utaltam, ezek az intrakontinentális mozgások hogyan képzelhetők el ma infrastruktúrális összeköttetések, ezekhez értelmszerűen szükségesek. Mit jelent a nemzetközi rendszer számára Afrika? Ezt is, meg ezt is. Egyértelműen jelenti a baloldali ábrán a mindenféle problémát, és egyértelműen jelent sok olyat, amiről egyébként a Harvard Egyetem professzora Robert Rothberg is írt, valójában jelentős kihívásokkal, de bőséges lehetőségekkel lehet jellemezni igazából az afrikai kontinenst, eh, ahol egyébként a remény nem hal el, eh, sőt, most már tényleg azt gondolják sokan, hogy mindezekkel együtt, tehát polgárháborús helyzetek, tehát járványok, és mindenfélenek a megenése, ezek között például a transnacionális terrorizmus jelenléte is, amelyről egyébként majd egy következő előadás szól, ezekhez képest mégiscsak talán igaz lehet az, hogy nem egy reményvesztett kontinens. Mondom ezt aközben, hogy tudjuk jól, hogy ma, és erről szó lesz, az egyik push 
kinyomó, toló hatás az éppen az élelmiszerhez kötődik. Egyébként ez tovább köthető a, akár a, a tőszomszédságunkban zajló ö, fegyveres konfliktushoz, Ukrajna irányába, és ténylegesen az élelmiszerhez való hozzáférés, ezáltal a humán biztonság vagy bizonytalanság kérdése irányába. Ö, mégis ö, sokan úgy gondolkodnak Afrika szerte, hogy valójában a remény az nem, nem tűnt el, sőt, Afrika nagyon sokszínű, és ténylegesen, amikor megpróbáljuk elhelyezni a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, illetve a percepcióinkban, akkor mindenképpen kell konstatálnunk azt, hogy nagyon pár területe csupán mondható, meglehetősen homogénnek etnikai értelemben, kulturális értelemben. Ugye erre utaltam már a tanzániai esetben, és ott mondtam ezt a nagyjából 130 különböző nyelvet beszélő közösség egyveleget, Ugye látjuk azt, hogy ezekben az országokban, itt nagyjából a 40 fölötti nyelvet beszélő országokat listázzuk, egészen elképesztő változatosságokat látunk. Látjuk azt is, hogy a multilingvalitás mellett borzasztóan sokvallású az afrikai kontinens, és természetesen azt is látjuk a folyamatok tekintetében, hogy, és ez is majd az értelmezési keretünkhez lényeges lesz a migrációs folyamatokat vizsgálva, látjuk azt, hogy mind a kereszténység, mint pedig az iszlám terjedését tekintve nagyon felgyorsult folyamatokat érzékelünk az afrikai kontinensen, és mind a közben, hogy látjuk a kereszténységet és az iszlámot is Afrika szerte mindenhol terjedni, a közben borzasztó jelentősége lesz, fontossága lesz a helyi hiedelemvilágok megmaradásának, mi több együtt élésének a kereszténységgel akár is az iszlámmal. És ahogy egyébként uh, Mo Ibrahim uh, milliárdos üzletember egy ponton jelezte, és ezzel sokat egyetértünk a kutatói körökből is, uh, talán elérkezett, és amire igazából szükség van az afrikai migrációs folyamatok értelmezésében is, ezért rajzoltam erre az ábrára, az az afrorealizmus, egy reális szemüvegen keresztül vizsgálódás. Uh, mert hogy ott voltak azok az optimista évek, amelyek kimondottan a 60-as évtől, amelyet nevezhetünk Afrika évének, egy csoda évnek valójában, amikor egyszerre egy év leforgással a 17 gyarmati terület nyerte el függetlenségét. Valójában ott volt egy felfokozott állapot Afrika szerte, egy borzasztó optimista várakozás, hogy végre a függetlenség elhozza a várva várt fejlődést. Aztán ez a 80-as évekre teljesen alábbhagyott, és a mindenféle adósságválságok, a különböző gazdasági, gazdaságpolitikák és gazdasági modellek bedőlése elhozta a pessimizmus éveit, és valójában ezt követheti azt talán ma már, amit afrorealista időszaknak nevezhetünk, tényleg egy reálisan szemlélt afrikai fejlődési lehetőségnek. Ha az afrikai migrációs folyamatokat vizsgáljuk, és az afrikai migráció miben létét kívánjuk megérteni, akkor talán azzal érdemes kezdeni, amit ez az ábra mutat, és ez egy 2006-os kutatóútunk alkalmával készült. A fotót Kalmár Lajos barátom készítette akkor. Az talán ez a kijelentés, hogy a vándorlás, és itt ezt a szót szeretném ténylegesen megnyomva nagyon fontosan használni, a vándorlás az afrikai mindennapi élet velejárója. Mutatni fogok olyan képeket, amelyeket a különböző kutatótak alkalmával többségét tekintve magam készítettem, azt demonstrálva, hogy valójában az utak mentén, az összeköttetések mentén, mindegy is egyébként, hogy ezek az utak milyenek, természetesen lehet egy jól megépített új kínai út, de lehet egy bármilyen összeköttetés, konnektivitás, ezek mentén a mindenféle aktivitások, interakciók tekintetében nyer értelmet. Vannak olyan geográfiai képződmények az afrikai kontinensen, mint például a Nagy Hasadékvölgy, amely egy természetes ökológiai folyosót jelent igazából, és egy egyértelmű terepet kínált az afrikai különböző vándorlásokhoz és a különböző népcsoportok találkozásához ilyen értelemben. Ezt egy 2011-es út alkalmával fotózta Lajos. És további fotográfiák jelenthetik egy etióp utalkalmával, hogy mi is az, ami az utak mentén történik. A folyamatos interakció, a folyamatos cselekedet, amely jellemzi az ott élő különböző kultúrákat és különböző népeket. Ez az a kép, amivel ugye próbáltuk hirdetni a mai előadást Arusa buszpályaudvaráról. De hát az utak mentén találunk különböző 
érdekességeket. Tanzániában járunk 2017-ben egy út alkalmával, hát egy halász éppen kifogott egy csucsungét. A csucsunge, szuahéliül, ez a gyönyörű jószág. Talán karthalnak hívják, ha emlékeim nem csalnak, de talán a szuahéli szó az jobban megragadhat a fejünkben. Tehát csucsunge éppen földobta a hátára, és indult kifele a part felé, mert hogy rögtön itt egy kis halpiac már is adta lehetőségét annak, hogy akkor ezt a halat mindenféle misztikbe aprítva el lehet kezdeni vele a kereskedést. És ez fontos lesz akkor is, amikor egy 2015-ös ruandai út alkalmával arra figyeltünk fel, éppen a fővárosból, Kigaliból a déli tartomány felé tartottunk, és az ott egyik legszigorúban őrzött börtönbe juthattunk be, és ott beszélgetéseket folytathattunk a genocidium elkövetőivel, illetve azokkal, akik egyébként hozzájárultak más ilyen típusú hát, fegyveres konfliktusokhoz. Volt egy olyan szárny, a Delta szárny, ahol 11-en a csúcsvezetői közül a Sierra Leonei polgárháborúnak voltak hát, elszállásolva nagyjából 52 évre, és velük is tudtunk ilyen típusú beszélgetéseket folytatni. No, az utak mentén láttuk azt, hogy például Ruandában nagyjából 26 ezer négyzetkilométer kiterjedésű országban ma nagyjából 14 millióan lakják ezt a kis országot. Egyébként fent közép-afrikai, kelet-afrikai hegyekben igazából tengeri kimenet nélkül borzasztóan népsűrűség értelmében hihetetlenül sűrű lakott területen minden talpalatnyi föld fontos lesz a különböző aktivitások tekintetében, és aztán a különböző interakciók tekintetében. Hogyha a mozgásokat, a vándorlásokat nézzük, akkor ennek történetiségében látjuk azokat az értelemszerűen ott lévő földrajzi képződményeket, amelyre utaltam például a nagy hasadékvölgy kapcsán, de egyébként a nagy komoly folyó medreket és a, a térségeit, így például a Kongó folyót magát, és tényleg végig mehetünk ilyen értelemben a az egész kontinensen, elébként eleve a szaharát, mint egy óriási választóvonalat, ennek lesz később jelentőség értem szerint az Afrika és Európa közötti migrációban is. Látjuk tehát azokat a képződményeket geográfiai értelemben, amelyek tehát mindenféle akadályokat képeznek az ott élő embereknek, akkor, amikor vándorolnak, vagy vándorlásra adják a fejüket. Ezek az akadályok fontosak lesznek, és vannak is olyan elméletek, így Everett Lee-nek a push-pull elmélete valójában, amely pontosan azt szorgalmazza, hogy értsük azt meg, hogy miközben a vándorlásra adja valaki a fejét, közben számolnia kell ezekkel a különböző geográfiai képződményekkel, annak érdekében, hogy az egyik helyről a másik választott helyre eljusson. És időben, ha visszalépünk jelentősen, akkor látjuk az első ilyen kiáramást az afrikai kontinensen, ebből az igazi bantú ős hazából, úgynevezett bantú ős hazából, nagyjából ugye a gínai öböl térségét, ha vizsgáljuk, ebből nagyjából ugye keleti irányokba, a kelet-afrikai partok, szuahéli partok irányába, illetve a dél-afrikai térségekbe. Miközben ezt jelezzük, azt feltétlenül hozzá kell tegyük, hogy akkor, amikor a címben jelzett diaszpórát szeretnénk megragadni az afrikai vándorlások tekintetében, és az afrikai diaszpórára szeretnénk rátekinteni a nemzetközi rendszer egészét illetően, akkor bele kell helyezzük egy olyan történeti mederbe, egy olyan történeti ívbe, amely különböző hatásokat generálva, mutatva, különböző eseményeket kreálva hozzájult ahhoz, hogy bizonyos afrikai közösségek bizonyos területekről bizonyos okok miatt elhagyják otthonaikat. És valahol, akár az afrikai kontinensen, akár azon kívül a nemzetközi térben kialakítsanak új otthonokat. De vigyék magukkal azokat a magokat, mert ugye ez a, ez a, a szó azt jelenti, hogy a magok szétszóródnak, valójában a diaszpóra, Valójában azt jelenti, hogy viszik magukkal azokat a kulturális gyökereket és magokat, amelyek az őshazában, az anya földön születtek, és ezeket továbbíve a kultúrát is viszik magukkal, ahova érkeznek, és ott kialakítják a saját közösségeiket. Abszolút látjuk azt, hogy történelmi időszakokban az afrikai vándorlások egyenlőtlenségeket mutatnak, nem csak egyébként az afrikai vándorlások, és látunk olyan időszakokat, ilyen például az 1518 és 1850 közötti időszak, amelyet hát a transatlanti rabszolgakereskedelemhez köthetünk, a nagy triangulum idő, időszakához, amikor ténylegesen soha nem tudjuk majd meg, hogy pontosan mekkora számban, de nagyon komoly milliós veszteséget ért meg, élt meg az afrikai kontinens, ugyanis nagyjából 
sokan mondják, 12 millió főt hurcoltak el, kényszerítettek migrációra az akkori hát, nyugatiak. És pontosan ennek az időszaknak köszönhetően alakulnak aztán ki a mai is legnépesebb diaszporák, vagy legalábbis azok a gyökerek, amelyekre utalnak akár a mai világ különböző pontjain politikusok és kormányzatok. Ez volt a nagy háromszög időszaka és a nagy háromszög mozgásainak az összetettsége, és valójában ebből a gínai öböl térségéből nyugat-afrikai partok mentén, egészen Gambiától, hogyha megyünk délre, vitték el, hurcolták el az embereket, rabszolgának a karibi térségbe is értelmszerűen az észak-amerikai területekre, amelyeket jól ismerünk, mi több, egyébként a dél-amerikai kontinensekre, kontinensre és területekre egyaránt. Talán ez a kép még inkább mutatja, hogy ez a kiáramlás egyébként ezekből az országokból, ezekből a területekből, térségekből hova is történt. Nem csoda, hogy külön figyelmet szentelnék, a dél-amerikai térségnek, és különösen Brazíliának, mert hogy ha megnézzük ezt a, az ábrát és ezt a listát, akkor valójában Brazília az egyik olyan első nagy ország, ahol az afrikai diaszpóra jelentős. És itt valójában az afrikai diaszpóra történelmi kiterjedettsége jelentős. És akkor, amikor az újonnan most nemrégében megválasztott Lula elnököt a 2000-es évek elején hallgattuk, míg több megnéztük mondjuk Brazíliának az akkori külpolitikáját így 2009 táján, akkor azt hallhattuk, hogy Brazília azt mondja, hogy valójában afrikai ország. És azért mondja ezt aztán nagyon pragmatikus megközelítésben az akkori, meg a most nemrég megválasztott újbóli brazil elnök, hogy hát igazából azokon a területeken, Portugál ajkú országról beszélünk, luzofon területeken, ahol egyébként mondjuk az afrikai kontinensen a portugálok gyarmatosítottak, a braziloknak valójában teljesen otthoni kapcsolataik vannak, és nagyon könnyedén tudnak tehát fejleszteni mondjuk Angolával vagy Mozambikkal különböző kétoldalú és egyéb külpolitikákat. Ugye végig a transatlanti térségről beszéltünk az elmúlt évszázadok során, és nagyon fontos volt a diaszpórák kialakulásában a nagy triangulum. De ne feledkezzünk meg a kontinens másik partvidékéről sem, Erről egyébként sokkal kevesebb szó esik akkor, amikor mondjuk a rabszolgakereskedelem eredményeiről hallunk, de biztos, hogy hozzá kell tegyük, hogy valójában ebben az időszakban egyébként az indiai óceáni rabszolgakereskedelem is, és egyébként ténylegesen az öböl térség felé, a mediterrán térség felé a keleti déli területekről lezajlott rabszolgakereskedelem ugyanúgy, fontos volt egyébként a mai értelemben is vett diaszpórák kialakulásában. Sőt, amikor elkezdünk beleásni ebbe a témába, akkor észrevesszük azt, hogy itt e, hát, tetemre hívtuk mondjuk a nyugat-európaiakat, akik elhurcolták a nyugat-afrikai területekről az ott élőket, e, és itt pedig találni fogunk egy-két helyi embert, nagyon-nagyon jól meggazdagodott helyi rabszolgakereskedőt, aki a saját embereit hurcolta egyébként éjszakra, adta el és csinált belőle nagyon komoly summát. Vannak konceptuális kérdések, és itt William Safran kutatóra szeretnék utalni, mert akkor, amikor a diaszpórát szeretnénk megragadni és értelmezni, akkor ő azt mondja, hogy legalább négy jellemzőről kell szóljunk. Az egyik az, hogy az adott népcsoport eredeti területéből ez a homeland, az anyaterület, szétszóródott magok két vagy több további térségben jelennek meg igazából, akkor nevezhetjük valójában azt, hogyha ez bekövetkezik, létrejött a diaszpóra. Van egy közös mítosz egyébként, amely generációról generációra öröklődik, tehát összeköti a különböző ö, ö, csoportokat. Mindig ott van egy olyan vágyakozás, az otthonba való visszatérésnek egy ilyen ideális megközelítése, amely a, egyébként a mai napig jellemzi ezeket a közösségeket. Az Amerikai Egyesült Államokban ténylegesen nagyon sok esetben bekövetkeztek olyan felmérések, amelyek arra irányultak, hogy egyébként a diaszpórában élők, és egyébként ezeket az örökségeket magukénak vallók, hogyan gondolkodnak az anyaterületekről, és ez a visszavágyakozás ez minden egyes alkalommal előkerült. Illetve a folyamatos kapcsolat a küldő területtel, az otthoniakkal, és itt nagyon fontos lesz az úgynevezett hazautalásoknak a kérdésköre. A hazautalások 
nem csupán pénzben mérhetők. Elsősorban pénzben mérhetők, és vannak olyan afrikai országok, és a világban más területeken, Közép-Ázsiában például vannak olyan országok, ahol például a diaszpórának a hazautalásai az éves GDP-nek jelentős százalékát, 10 százalék fölötti százalékát, akár 30 százalékát teszik ki. Nagyon jelentős tehát ez a fajta hozzáadott érték a diaszpóra oldaláról. De a hazautalások nem csak ezt jelentik, az angol terminus szerint ezek a remittances hanem azt is jelenti valójában a fogalom, hogy a pénzen túl, akkor, amikor folyamatosan kapcsolatot tart egyébként a diaszporában élő az anyaterülettel, akkor hazavisz például tudást, tapasztalatot oszt meg, technológiát, egyébként befektetéseket ösztönöz, hoz létre. Tehát egy nagyon összetett képletről beszélünk ilyen értelemben. Különböző hullámokban alakulnak ki a diaszporák, látjuk el ezeket a történeti örökségeket. Látjuk a négy fontos időszakát az afrikai diaszpora kialakulásának, beszéltünk a kereskedelemről. mindenképpen beszélünk el a karibi migrációról Európába, az afrikán belüli diaszpora, tehát ténylegesen az intrakontinentális vándorlások által létrehozott diaszporákról, és nem kérdés, hogy a mai napig a, mai napig a globális munkaerőpiac által hajtott események, és sok esetben ez azt fog eredményezni egyébként, hogy az adott térségen belül, vagy bizonyos országok között cirkulárisan, időszakosan oda-vissza bekövetkeznek ezek a vándorlási ö, események. Ha ezt a térképet nézzük, amelyet a Leideni Afrika Kutató Központban rajzolták meg kollégáink néhány évvel ezelőtt, akkor ez a térkép jól mutatja azt a szerteágazó és összekötődő folyamat együttest, amely a kontinensen belüli mozgásokat mutatja. Értelmszerűen, ahol vastagabbak a vonalak, ott intenzívebb, intenzívebbek ezek a migrációs történések, események, és azt lehet látni, hogy ha végigmegyünk a partvidék mentén, akkor egyáltalán nem vagyunk meglepve, mert a partvidék vidék mentén, főként a partvidék mentén találhatók azok az igazán nagy városok, azok az igazán nagy urbánus kontextusok, amelyek egyébként a belső, főként rurális területeken élők tekintetében, de ha már a belső területeken vagyunk és mondjuk Ruandát szemeljük ki, akkor értelmszerűen ott is mondjuk a nagyobb városi területek tekintetében vonzzák egyébként az ott élőket. Abban a gondolatban, abban a reményben, hogy a városban megtalálják a jobb életet. Nagyon sok esetben erre nem kerül sor. Pont zajlik egyébként a Magyar Urbanisztikai Társaságnak Pécsett egy konferenciája, és például bizonyos szekciók foglalkoznak egyébként az afrikai urbanizáció ilyen típusú kérdéseivel. Nagyon sok esetben a Lajos által mutatott kép, az első kép, amikor látjuk a masszájokat egyébként a városban, pont azt sejteti és mutatja, hogy egyébként a, a belső rurális területekre a városba érkezettek, nem biztos, hogy megtalálják a számításaikat. Sok esetben abszolút szegregátumokban fogják találni magukat, és a nyomor negyedek lakóinak a számát fogják gyarapítani. Fontos tehát az intrakontinentalitása az afrikai migrációnak, és az intrakontinentális, tehát a térségen belül, a kontinensen belül zajló folyamat együttes ráirányítja a figyelmünket, amit már említettem fogalomra, a kvázi a belső menekültekre. <kül> Ennél pontosabban kell, hogy fogalmazzak kutatóként. Az angol terminus azt mondja, hogy ők az internally displaced personok, tehát a belföldön lakóhelyet váltani kényszerülő személyek. Elnézést kérek a kifejezésért, de ezt így kell mondanunk. Belföldön lakóhelyet váltani kényszerülő személyek. Kényszerből váltanak tehát otthont, és a kényszerek hátterében találunk számos push, kitoló tényezőt, ilyen például egy polgárháború. Ilyen például egy olyan fegyveres konfliktus, amelyből azért meglehetősen sok afrikai országban találunk, sajnálatos módon még mindig e, eseményeket. Említést tettem értemszerűen párra, és erre majd vissza fogunk kanyarodni. És látjuk azt, és bekarikáztam három országot pirossal, látjuk azt, hogyha megnézzük mondjuk 2020 közepén azokat az országokat, és most értemszerűen nem a tényleg ma zajló, a mai pillanatban is zajló orosz-ukrán konfliktusra gondolok, amelyről majd lesznek számadatok, hanem megnézzük ekkoriban ténylegesen a világ szerte zajló konfliktusok által okozott menekült, Áradatot, és azt, hogy mely országokban van a legtöbb menekült, tudjuk jól a szíriai konfliktusból fakadó, és egyébként az abban a térségben zajló egyéb konfliktusokból fakadó menekült létszámot nagyjából sejthető módon Törökországban. És ott látunk három olyan afrikai államot, 
Ugandát, Szudánt és Etiópiát, amelyekről bizonyal kevesebbet hallunk a globális médiában, majd hallottunk ekkoriban a globális médiában. Ugye beszéltem már Szudán és Uganda, dél és Uganda tekintetében egyértelműen a, a problémákról, illetve Etiópiában szintén az egyik legnagyobb menekült tábor található a világon. Menekültek és migránsok. Tehát itt különbséget kell nagyon tennünk, de erre nem tennék most annyira mély kísérletet, vagy széles kísérletet, hogy a, a különböző terminusokat hogy kell elhelyeznünk a palettán. Nagyon sok ö, 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 hát, ö, kategóriát kell említenünk, és biztos, hogy külön kell kezeljük a menekültek kategóriáját, és akkor, amikor ezt visszapróbáljuk fejteni az Európa és Afrika relációjában értelmezhető folyamatokra, akkor természetesen vissza kell kanyarodnunk egészen a 2015-ös válságig, úgymond a mediterrán térséget végignézni, és megnézni azt, hogy az elmúlt években hogyan és milyen formában zajlottak ezek a mozgások, és ténylegesen ebben a térségben honnan, milyen irányokból érkeztek egyébként elsősorban menekültek az európai térségek irányába, és milyen formában. Az egyik leginkább kibocsátó térsége az afrikai kontinensnek, az az Afrika Szarva térség. Ebben a térségben láthattuk egyébként az észak jobb konfliktust, ebben a térségben látjuk a dél konfliktust, és ebben a térségben találunk számos egyéb olyan történést, elsősorban például Szomáliához kötve, Szomáliából kiindulva, például a terrorizmushoz, a dzsihadista szervezetekhez kapcsolódóan, amelyek nagyon-nagyon sok problémát jelentenek a humán biztonság egészére és a nemzetbiztonságra egyaránt ezekben az országokban és ezekben a térségekben, és ezek értelmszerűen regionális térségi eszkalációval járó folyamatok, amelyeknek értelmszerűen nemzetközi dimenziói is vannak. Ebből a térségből fogunk látni három irányát a mozgásoknak, abból az egyik egyértelműen Európa felé lesz. De nem csupán ez az egyik, nem csupán ez a mozgások iránya és vetülete, van, majd látni fogjuk egy délre tartó, és van egyébként Jemenen keresztül az öböl térségbe tartó, értelmszerűen a földrajzi közelségek okán tartó irányítottság. Ezt, ezt a térképet majd tartsuk fejbe egyébként ilyen formán. Mert hogy itt van aztán, hogy ténylegesen a leginkább kibocsátó térségből melyek azok a kényszerítő okok, amelyek miatt az ott élők el kell hagyják otthonaikat. A kényszerítő okok között látjuk például a fegyveres konfliktusokat, erről beszéltünk talán eddig a legtöbbet. Látjuk egyébként azt, amire már utaltam, humán biztonsági tényezőknek a csökkenését, ilyen például az élelem kérdése, és jelenleg miközben beszélek, azt ö, látják a a különböző segélyszervezetek, így például a, 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 a brit Vöröskereszt, hogy na, most már nagyjából 150 millióra tehető azoknak a száma, akik ö, extrém ö, 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 élelmezési válságot élnek meg, éhezés irányába tolódnak tehát ezek a területek, így az Afrika szarva térségéből is. De ott vannak számos egyéb kérdések is, amelyekkel megint nem foglalkozunk eleget, azt hiszem nemzetközi ö, ö, rendszer tekintetében még mindig, és akkor, amikor a menekülteket megpróbáljuk elhelyezni a nemzetközi jog kontextusában, akkor még mindig azt látjuk, hogy egyébként ténylegesen azok a szabályozó mechanizmusok, amelyek az 50-es évektől léteznek, ténylegesen a Genfi Egyezmény és annak a kiegészítő protokolja még mindig nem tudja elhelyezni azt, ami a klímaváltozáshoz, a környezet az éghajlat megváltozásához köt különböző mozgásokat. Már pedig egyértelműen mondhatjuk azt, hogy ténylegesen az élelmezés tekintetében a különböző hát, ezen kikényszerítő tényezők további bonyodalmakat szülnek. Ugye erre utaltam, október 7. állapot, nagyjából ez a 150 millió ember az extrém éhezés küszöbén található, elsősorban ebben a térségben, de egyébként Nyugat-Afrikában, például Nigériában is. A három fő útvonalat is említettem, és itt megjelenik már, ténylegesen egy olyan dimenzió, amelyel külön kell foglalkozzunk. És akkor, amikor megpróbálunk mindent aztán visszahelyezni a mindennapi politikai diskurzus, és amivel kezdtem közbeszéd kontextusába, akkor bizony különösen egyébként ennek a kategóriáját kell majd megfelelő módon értelmezzünk, kapcsolódóan egyébként az embercsempészet felerősödéséhez. Jelenleg ebben a térségben, ahol egyébként a Pécsi Tudományegyetemnek és az Afrika Kutatóközpontunknak nagyon, nagyon élő kapcsolatai vannak, Mekelében a Tigray tartománynak a fővárosában és a Mekelei Egyetemen egy, 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 egy tényleg szörnyű állapot alakult ki az elmúlt bő évben.
és ez megint csak hozzájárult ahhoz, hogy ténylegesen az emberek az otthonaikat elhagyják. Látjuk azt is, hogy az urbanizáció tehát végig egyébként, amire utaltam már a partok mentén, de a nagyvárosokban mit okoz, és látjuk azt valójában, hogy ténylegesen milyen további jellemzői vannak általában az afrikai migrációnak. Annak ellenére, hogy láttuk az első térképen igazából, és tettem utalást rá a vonalzóval meghúzott, még a gyarmati időben meghúzott határokat, mégiscsak azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a határok meglehetősen átjárhatók, könnyen átjárhatók porózusos határokat tapasztalunk, és ténylegesen akkor, amikor magunk elé képzeljük mondjuk ezt a gínai éből térségét, és mondjuk abba gondolunk bele, hogy ténylegesen sok-sok illegális cselekedet most már transnacionálisan összekötődik a világban, akkor abban a térségben felfigyelünk az elmúlt bő tíz évben arra, hogy például a karibi kokain csempészet egyik fő elosztó központjává válik vissza Guinea ebből a térségből, mert egyébként a határai, nagyon nehezen felügyelhetők. Ezen, a, ezen az országon keresztül pedig Európa irányába veszi a, az út, út irányt, mondjuk a karibi kokain. Üm, határok porózusosak tehát, nagyon nehezen felügyelhetők, ezáltal a határvédelem egy óriási kihívás ilyen szempontból. A hazautalásokról beszéltünk, beszéltünk arról, hogy a diaszpórák valójában olyan könnyedén egyébként az anya területtel kapcsolatot tartó transnacionális közösségek, amelyek nagyon fontosak az egy-egy anyaország fejlődését illetően is. Beszéltünk arról, hogy ezek között a jellemzők között ott vannak a cirkulális, cirkulális cselekedetek, és mindenképpen szükséges beszélnünk a következőről, amely egyszer majd visszakanyarodik a magyar relációban is, az agyelszívás kérdésköre. Ez az úgynevezett brain drain, az agyelszívás kérdésköre, amely elsősorban a legmagasabban képzettekre utal, de ki kell bővítenünk ezt a kategóriát, mert valójában a szakképzettek is ide tartoznak. Tehát nem feltétlen az egyetemi professzorokról beszélünk feltétlen mindig, hanem arról azokról a személyekről, akik valamilyen képzettséggel rendelkeznek. És valójában elszívódnak valamilyen oknál fogva az anyaterületeikről, az otthonaikból. Elhagyják tehát ezeket a területeket, ezáltal veszteség keletkezik ezekben a területekben, értelmszerűen, egy nagyon pessimista szemlélet szerint ténylegesen a gazdasági teljesítmények csökkenéséhez vezethez az agyelszívás, a másik oldalon pedig, ahová elszívták ezeket a képzett embereket, ott pedig egy valójában gyarapodás következhet be. De láttuk azt, hogy ez a fajta transnacionális összeköttetés sokkal inkább árnyalja ezt a kérdéskört, sőt van egy csomó olyan tevékenység kormányzatok oldaláról, illetve akár afrikai regionális szervezetek oldaláról, ilyen például az egész kontinensre kihúzott Afrikai Unió, amely egy úgynevezett agybank létrehozásával arra adta a fejét, hogy valamilyen formában visszaszívja ezeket a képzett személyeket, sőt, inkább azt próbálja meg elősegíteni, hogy a térségen belül kapjanak lehetőséget arra, hogy egyébként a tudásaikat, képzettségeiket kamatoztassák. És van még egy további jellemző, az pedig az úgynevezett feminizáció, ami nagyon izgalmas az afrikai migráció tekintetében. Egyre több nő vesz részt a migrációban, az afrikai migrációs folyamatokban, aminek a hátterét ki kell, hogy bontsuk ilyen értelemben. Itt példának beírtam az úgynevezett zimbabbei nővérek esetét. Ez azért érdekes, mert az elmúlt húsz év során jelentős számban, ténylegesen 3 ezres jelentős számban hagyták el zimbabvét a képzett nővérek, és mentek az Egyesült Királyságba, aminek a hátterében azt láttuk, hogy az Egyesült Királyságban szükség volt további munkaerőre, képzett munkaerőre, és hát miért ne lehetne mondjuk zimbabvei nővéreket foglalkoztatni egyébként az NHS rendszerében az Egyesült Királyságban, hiszen a gyarmati kontextus adja magát, egyébként zimbabvében az ott iskolába járható járó nők, Kb. ugyanazt tanulják, ugyanolyan módszert annal, mint az Egyesült Királyságban, tehát viszonylagosan könnyen megfeleltethető a tudásuk az Egyesült Királyság ö, ö, környezetében, ö, és igény van a plusz munkaerőkre. Viszont amikor ők elhagyják az otthonaikat, akkor felmerül a, a, a kérdés. Abban a tradicionális kontextusban, ahol egyébként a családokban elsősorban nem a nők járhattak, vagy a lányok iskolába, és ténylegesen az volt a dolga, hosszú-hosszú ideig a lányoknak, hogy otthon maradjanak, és egyébként a családokból azok a fiú gyermekek legyenek kiválasztva, akik a leginkább arra érdemesek, hogy tanulhassanak, és majd aztán a családoknak ilyen értelemben hozzájárulhatnak a jövő fejlesztéseihez, 
hogyha ők elhagyják az otthonokat, akkor, akkor, akkor a családok ezt hogy tudják kezelni? A közösségek hogyan tudják értelmezni? Um, felborulnak tehát ilyen, ilyen tényleg hosszú ideig értelmezhető, tradicionális, uh, akár uh, uh, tényleg társadalmi nemek közötti relációk. Emellett pedig, amikor már a, a, az embercsempészetre akarok visszautalni, nagyon sok esetben látjuk azt, hogy kimondottan fiatalkorú ö, lányok ö, vannak leginkább kitéve veszélyeknek, és ténylegesen nem egy esetben olvashatunk olyan tudósításokat, amely kimondottan akár a, a szexrapszolgaság fogalmát is ö, felvetik, elhurcolnak lányokat és ö, ilyen ö, dolgokra kényszerítenek. Kérdés az, hogyha Magyarországból szemlélődünk, Kelet-Közép-Európából nézzük mindezeket a folyamatokat, akkor most tényleg az a helyzet áll elő, amikor sok-sok millió ember ezekről a térségekről, ezekből a térségekből megindul felénk. Foglalkoztam ezzel a kérdéssel, különösen a, a Kelet-Közép-Európai politikai diskurzus tekintetében az elmúlt mondjuk 8 év során. Abból a megközelítésből, amit végigmondok a mai előadás során is, hogy egy borzasztó összetett folyamatot borzasztó veszélyes egy pontra redukálni. És tegyük rendbe azt, hogy a folyamatok egyébként miket indukálnak, és milyen irányokról adnak tanúbizonyságot. Tehát mi is valójában az afrikai migráció valósága. Nem kérdés, hogy a biztonság az egyik legfontosabb hívószó. És a Szakirodalomban egyre többet olvashatunk az úgynevezett migráció biztonság nexusról, viszonyrendszeréről. És nagyon fontos lesz ez a fogalom is. Biztonsági a sítás. Ez is egy elég remek ö, magyar ö, nyelvtörőnek is beillő szó, vagy fogalom. Ö, tehát mi a migráció és a biztonság kapcsolata? Különösen egyébként a 2001-es amerikai te terrorcselekményeket követően. Tényleg fordult a világ, egészen elképesztő módon megváltozott a fogalmunk, a viszonyunk a biztonsághoz ilyen értelemben a terrorcselekmények óta. Itt van egy csomó kulcs szereplő ennek a kérdésnek, ennek a nexusnak. Ott van a kormányzat minden esetben, ott vannak a politikai vezetők, nem kérdés, hogy a média kontextusa. Ott vannak maguk, akik vándorolnak, ott vannak a hálózataik, ott van a közvélemény, és tényleg maga a társadalom, az állampolgárok, akik mindezeket valamilyen formán percepcióban helyezik, értelmezés alá teszik, és egyebek. És ténylegesen nagyon fontos az, hogy mi az, ami egyébként lecsapódik mindezen összefüggésekben. Akkor, amikor biztonságról beszélünk, egyértelműen arról beszélünk, hogy ott van velünk, Pontosan azért, mert nagyon sok esetben, ahogy ö, kutatók említik, a migrációt kvázi metaügyekhez kapcsolja sok esetben a beszélő, a politikai beszélő különösen, szimbolikus politikát látunk. Ö, sok esetben látjuk az általában vett egy kategóriára redukált migráns démonizálását, és egyébként a háttérben pedig ott látjuk magát a félelmet. Vélt vagy valós félelmeket látunk maguk, ö, ö, maguk mögött, a fogalmak mögött, ö, amelyek rögtön azzal járnak, hogy szükség van egyébként a társadalomnak a védelemre is. És meg kell nézni, hogy ezt a védelmet ki az, aki tudja biztosítani ilyen értelemben. Tehát áthatja mindezt, ezt a biztonságiasítási koncepciót, a félelem-védelem kettőssége. <kül> Látunk mindenféle megoldást erre, akár a magyar ö, ö, kerítésrendszert, ugyanígy mutathatnék sok példát egyébként. Tehát például mondjuk a leghosszabb, a világ leghosszabb ö, egyébként migrációs koridorja esetében az USA és a mexikai határvidéken épített már egyébként Trump elnök előtt bőséggel elkezdett, építeni elkezdett kerítés és falrendszert, és sok egyebet látunk a világban. Ez egy válasz értelmszerűen. Az európai válaszreakciók a 2000-es évektől egyébként a különböző hullámokban értelmezhető migrációs folyamatokra nagyon sok esetben a nemzetbiztonság oldaláról a határvédelemre koncentráltak, és a határvédelem hatotta át ezt a biztonságiasítási felfogást. Ö, még egyszer, vélt vagy valós, egyébként például a magyar esetben világos módon releváns kérdés, ö, akár az egész Európai Uniós határszakasz, a Schengeni határszakasz védelme. Nem kérdés. De a biztonság fogalma nem csak erről szól. A biztonság fogalma abszolút kiterjedt, ki kellett, hogy terjesszük, ki kell, hogy terjesszük az elmúlt időszakban az úgynevezett humán biztonság irányába. És a humán biztonság arról fog szólni, hogy van-e egyébként élelmiszerbiztonság. 
amire utaltam ezekben a, a fegyveres konfliktusok által tényleg demoralizált területekben. Van-e vízbiztonság, van-e szanitációs biztonság, van-e jogbiztonság, és egy csomó egyéb kérdéskör, amely tényleg egy sokkal összetettebb képletet mutatnak, amely még inkább követeli, kiköveteli azt az úgynevezett holisztikus összetett szemléletet, amely az egész értelmezéséhez szükséges. Tehát látjuk, hogy hogyan kapcsolódnak össze ezek az úgynevezett biztonsági tételek, környezeti biztonság, élelmiszerbiztonság, egészségügyhöz való biztonság kapcsolata és egyebek. És, és bocsánat, igen, és ami miatt ezt mondom, nem akartam ennyire gyorsan felpörgetni a szájdot, az pontosan arról szól, hogy ha ezt behelyezzük, visszahelyezzük a migrációs folyamatok környezetébe, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a humán biztonság hiánya borzasztó lényeges lesz a különböző migrációs folyamatok értelmezésében. Tehát ahol hiányzik a humán biztonság, tehát ahol mondjuk erőszak van, ahol például az emberi jogok hiányoznak, ahol gyenge államiság van, és Afrika szerte sok ilyen sérült, sérülékeny, gyenge államiságot látunk, ami például arról szól, hogy nincsenek meg azok a szolgáltatások, amelyeket egyébként az állam politikatudományi értelemben funkcióját tekintve, modernkori funkcióit tekintve kell, hogy megadjon, akkor bizony ebből a hiányból fakadóan látunk kiindulni. Ezek indukálnak különböző migrációs történéseket. És természetesen mindezt aztán vissza kell építsük abba a történeti kontextusba, amely például visszautalt azokra az évszázadokra, amikor a arab kereskedelem zajlott, de általában a gyarmatosítás időszakába visszahelyez minket, ahol értemszerűen nagyon komoly gyökere van a globális egyenlőtlenségeknek, ahogy Immanuel Wallenstein egyébként foglalkozott ezzel ténylegesen a különböző függelmi viszonyoknak. És világos módon mindezeknek persze, hogy lesz relevanciája a nemzetbiztonsághoz kapcsolódóan is. Amire utaltam például a nemzetközi jog környezetében, az az, hogy igenis léteznek úgynevezett klímavándorok mindezekben, és látjuk azokat egyébként az afrikai területeket, ahol ez, ez egy nagyon jelentős kérdéskört ölel fel. Persze a világ számos egyéb pontján látjuk. Ez egy 2005-ös térkép, tehát elég régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, viszont a nemzetközi közösség még mindig nem adott megfelelő adekvát válaszokat ezekre. A Szahara Afrika tekintetében egy óriási választóvonal, a Szaharán keresztül, mint óriási tranzitzónán keresztül kell szemlélnünk nagyon-nagyon sok történést. Borzasztó hosszú migrációs történelemmel jellemezhető maga a Szahara, és ténylegesen azok az összeköttetések, amelyek az utak mentén történő interakciókról szólnak, amelyek utaltam a fotográfiák mutatása kapcsán, lényegesen lesznek. Legyen az akár az arándok útvonalak, legyenek ténylegesen a karaván útvonalak a Szaharán keresztül. És itt van az a térkép, ami pontosan azt az, az útvonal rendszert mutatja, amely hosszú évszázadok alatt egyébként keresztül kasul hálózta ezt a, ezt a nagyon nehezen áthatolható térséget. És fontos lesz mindazokban az értelmezésekben, amelyek tényleg azt vizsgálják, hogy például Afrikából, Európába milyen útvonalakon lehet egyáltalán eljutni. Megvannak azok a csomópontok egyébként az útvonalak mentén, ahol ténylegesen bekövetkezhetnek különböző migrációs események. És ezek fontosak lesznek akkor, amikor például a mediterrán térséget egy kicsit közelebbről vesszük szemügyre, és azt olvassuk, amit hallottunk is egyébként a, a, a különböző beszédekben, közbeszédben általában, hogy Líbia egy kitüntetett szereplője ezeknek a, a migrációs eseményeknek. Mindig is az volt egyébként. Ha visszatekintünk az előbbi szlájdon, már ott jeleztük, hogy a 70-es évektől Líbia egy nagyon fontos szereplővé válik egyébként az egész afrikai politikai történéseket illetően, de egyértelműen a mediterrán európai-afrikai kapcsolatokat illetően is. Nem vagyunk ezen meglepve egyáltalán, hiszen Tripoliból meglehetősen talán az egyik legközelebbi, leggyorsabb útvonalon lehet Afrikából európai uniós, európai földterületre érni. Ugye Lampedusa szigete az, amelyiket rögtön említeni fogjuk, mint útközben a tengeren az egyik leginkább, legkönnyebben, hát nem legkönnyebben, de legközelebb elérhető terület. Egyáltalán nem könnyű az elérés ennek. Fontos tehát az, hogy mi történik Líbiában, és láttuk azt, hogy a 2010-es évek elején ott volt, végig söpört igazából a térségen, azt mondták, hogy arab tavasz. Ők nem szeretik, hogy így hívjuk, hanem sokkal inkább az észak-afrikai forradalmak. Azok, amelyek végig söpörtek, és ténylegesen változásokat eszközöltek a térségekben, amely például azt okozta, hogy az a kapu, amit mindig utalunk így Líbia kapcsán, valójában egy kapu funkciót betöltő Líbia, az most tárva nyitva van egy ideje. 
Még egyébként a 2000-es évek elején, amikor akkoriban például ismét, vagy akkoriban az egyik első alkalommal Silvio Berlusconi volt Olaszországban a főnök, és egyébként ekkoriban még Kadafi volt a libiai főnök, akkor például született 2004-ben egy kadafi berlusconi paktum, ami arról szólt, hogy például, hogyha jó becsukja a Kadafi ezt a kaput, akkor kap sok 10 millió eurót Olaszországtól. Mert akkor az csökkenteni fogja valójában a Tripolin keresztül Olaszország irányába megindítható mondjuk migrációs történéseket, eseményeket. Fontosak lesznek azért a számok. És tényleg visszautalok arra, tehát, amit azt mondtam, hogy nagyjából 85% a teljes globális afrikai migrációnak a kontinensen belül zajlik. Végignéztük azokat az eseményeket, amelyek ezt a kategóriát kimerítik. De az is lényeges lesz, hogy az ENSZ adatai szerint a stock adatokat nézve 2020-ban nagyjából 280 millió ember tekinthető volt nemzetközi migránsnak, vett részt a nemzetközi migrációban, és ennek nagyjából 10%-át vette ki Afrika. A legnagyobb kibocsátó országokat itt látjuk, és értemszerűen most eddig bezárólag, mert 2020-ról beszél az ENSZ, nem beszélünk az ukrajnai menekült áradatról. 2022. októberében egyébként majdnem most már 8 millió felé közelít az ukrajnai menekültek száma. Azt mondom, amit mondtam az elejétől fogva, hogy egy nagyon árnyalt, nagyon sok tételes és nagyon sokszínű képlet az afrikai migráció valósága. Ezért én azt hiszem, hogy óvakodnunk kell a leegyszerűsítésektől. Mindenkinek megvan egyébként a az oka, hogyha leegyszerűsít valamit, ezt nem vitatom. Különösen politikatudományjal foglalkozva nem vitatom azt, hogy persze mindenféle politikai események arra késztetnek különböző szereplőket, hogy egyszerűsítsenek. Tesszük ezt sokan, azt hiszem, de azt hiszem, hogy ebben az esetben jó, hogyha egy sokkal tágabb képet húzunk ki, és próbálunk kritikusak maradni, és nem elsodorva hagyni magunkat a mindennapok belpolitikai történései által. Tehát az, amikor az, az, a, az a kifejezés megjelenik a mindennapi diskurzusban, hogy a migráció rossz, pont, ez egy mondat. A migráció rossz, ezt elég sokszor hallottuk. De hozzá tudom tenni azt is, hogy ha valaki örömködik, és azt mondja, a migráció jó, pont, az is egy mondat. Ezek végtelenül leegyszerűsítő kijelentések. És azt hiszem, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy ezen túlnézzünk. Ezeken a kijelentéseken túlnézzünk, mert borzasztó komplex, sokrétű folyamat együttes látunk magunk előtt. Egyáltalán pláne, hogyha behelyezzük ezt a ilyen értelemben fekete afrikai kontextusba, egyáltalán nem vagy fekete, vagy fehér csupán ügyről van szó, hanem egy nagyon sokszínű képlet az, ami, az, amire gondolnunk kell e tekintetben. Tehát most tényleg illusztrációkat hozok értelemszerűen, akkor, amikor majd erről az egyszerűsítésről beszélünk. Ugye kérdés özön áradhat e tekintetben, Merre vándorolok az afrikaiak? Csak Európa a célpont? Miért nehéz célpont Európa? Mennyibe kerül például egy vándorlás, egy, egy, egy migrációs esemény? Kinek van erre pénze? Vannak-e más destinációk az afrikaiak fejében, mint csupán Európa? Ugye láttuk az Afrika szarva térségéből a három irányít, irány, irányát a, a mozgásoknak, és mindeközben pedig, akár Magyarország tekintetében, de belehelyezve egy kelet-közép-európai kontextusba, zajlik bizonyos fokú kivándorlás, nem most először, történetiségében nem először, és értemszerűen ennek ezzel párhuzamosan pedig azt is tudjuk, hogy bizonyos nemzetgazdasági érdekeknek megfelelően fontos például a munkaerőpiacra migránsok, bevándorlók rekrutálása. Tehát mindezek még inkább árnyalják, akár az afrikai migrációról folyó diskurzust is az országban. És hogyha Afrikából Európába el akarunk jutni, akkor rögtön az első mondat az az, amit kijelenthetünk, hogy nagyon sok pénz kell hozzá. Hogyha regulárisan, ha irregulárisan, ha legálisan, illegálisan vizsgáljuk, mindkét esetben, mindegyik esetben sok forrást kell mozgósítani. Pénzügyi értelemben is. Itt például a Frontexnek, az Európai Unió egyébként egy nagyon fontos szervezetének, Varsóban van a központja ráadásul, nem minden Brüsszelben van, és ez egy fontos dolog, kimondottan tehát a határvédelemmel foglalkozó európai szervezet folyamatosan közzétesz jelentéseket, és itt azt látjuk, hogy nagyon jelentős egyébként azoknak a cselekményeknek a felsorakozása és felerősödése, amely például illegális értelemben 
fokozza és sokszorozza a migrációs nyomást mondjuk Európára. Itt elsősorban az embercsempészetről beszélünk, és az illegalitás e tekintetben világos. A Frontex például kimutatja azt, hogy ekkora összegekre volt szükség az elmúlt években ahhoz, hogy valaki embercsempészek segítségével Európába elinduljon. És itt szeretnék pontosan fogalmazni. Mert nem biztos, hogy el is jut az a személy, aki mondjuk befizette Algériában a 2000 eurót. Egyébként azt a 2000 eurót, amit egyébként nem algériaiként, hanem például egy szubszarai afrikai országból az egész falut tett neki össze, mondjuk három év leforgása alatt. És direkt karikírozok, csak szeretném jelezni a súlyát ezeknek a folyamatoknak. Vagy Marokkóból 3000 eurót fizet ki, mondjuk ezen a, a, a nyugat-mediterrán útvonalon. Tehát látjuk, hogy ezek súlyos tételek, és amit az előbb kijelentettem, nem biztos, hogy a 3000 eurót befizetett személy, aki odatta ezt a pénzt az út kezdetekor az embercsempésznek, az el is fog jutni mondjuk Spanyolországba, a hőnál hitott célországba. Ugyanis menet közben nagyon sok minden történik. Azok az emberek, akik kiszolgáltatják magukat az embercsempészeknek, nagyon-nagyon komoly veszélyben vannak végig az út folyamán. Sok esetben a tudósítások alapján, és vannak olyan olasz kollégák, akik pontosan ezeket az útvonalakat nyomon követték, elemezték, beszámolók alapján egyértelműen aláhúzzák azt, hogy ténylegesen elindul az adott személy, ott látjuk magunk előtt a transzaharai útvonalat, elindul valaki mondjuk az Afrika szarva térségéből, mondjuk Eritreából egyébként, vagy Szomáliából, Olaszország a célállomás, és a libiai sivatagon keresztül kell haladnia, és mondjuk Kufrában útközben megállnak. És azt mondja az ember csempész, nagyon jó, akkor úgy tudunk tovább menni, ha még egy 500 eurót mondjuk így befizettek most. És akkor mondják a többiek, jó, de hát 2000 euró volt az útvonal összességében. Hát nekünk nincs több pénzünk, hát az egész falu gyűjtött rá három évig. Hát akkor itt maradtok. Vagy dolgoztok nekünk, vagy egyébként a rabszolgáink lesztek. Egészen elképesztő kiszolgáltatottság mindez, és nagyon sok esetben tényleg borzalmas véget érnek ezek a, ezek a történetek. Ugye a fejünkben ott vannak azok a médiában, a globális médiában terjedt képek a mediterrán tengeren, hogy ilyen teljesen lélekvesztő hajókban be vannak szuszakolva, mondjuk nagyjából 30 ember tudna beülni, de vannak benne mondjuk 86-an. De ugyanezt el tudják, meg tudják mutatni az olasz kollégák, csináltak is ilyen fotográfiákat, amikor a libiai sivatagon keresztül egy kiszuperált teherautón ülnek mondjuk 220-an. És így lógnak, mint a szőlőfürtök. Valaki útközben leesik, az ott marad. Egyébként, vagy egyébként megállnak kufrában, és soha többet nem fog tudni tovább haladni. Sokaknak egyébként, akik elindulnak délről, és átkelnek már mondjuk, és elérnek, átkelnek a sivatagon, és elérnek mondjuk egy észak-afrikai városba, a második jó opció az lesz, mivel nem tudnak tovább menni, az eredeti célállomást biztos, hogy nem érik el mondjuk Olaszországot, az lesz a második jó opció, hogy ott maradnak egy észak-afrikai városban. Észak-Afrika szerte egyébként nagyon komoly a szubszarai területekről érkezetteknek a közössége, az ott élő be belső diaszporája ilyen formán. Gianpaolo Muscemi egy egészen elképesztő újságíró, aki két évig embercsempészekkel utazott. És írt is egyébként aztán egy könyvet egy társszerzővel, és arra utal, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy az embercsempészek nem fifikásak bőséggel. Sőt, azt írja, nagyon okosat mondja ő, már mint Gianpaolo-nak mondja az embercsempész, akit megkérdezett, természetesen, és azt mondja, hogy valójában olyanok, akik sosem alszanak, mindig, mindig talpon vannak, egyébként pedig folyamatosan azt nézik, olvasnak, tanulmányoznak az európai jogot, és egyebek, megnézik azt, hogy a Frontex mit tesz, milyen határvédelmi intézkedéseket foganatosít, annak érdekében, hogy leginkább egyébként tényleg sikeresen végre vigyék az adott tettet. Sokak pedig azt teszik, hogy egyáltalán nem érdekli őket, hogy valaha eljutnak-e az olasz partokra a hajóba tett, vagy a lélekvesztőbe tettek. Sőt, sok esetben a különböző mentőhajókon szolgálók beszámolói alapján pedig azt is tudhatjuk, hogy bizony akkor, amikor mondjuk Tripoli kikötőjéből kifut egy ilyen lélekvesztő, akkor az ember csempész pontosan tudja azt, hogy aki nem utazik értelmszerűen a hajóval, egyértelműen tudja, hogy nagyjából fél útig van benzin a 
vagy üzemanyag ebben a hajóban, tehát soha nem fogják el, 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 elérni az olasz partokat, és a, a, majd egyszer csak jön valamilyen mentőhajó, ö, valamilyen vagy parti őrség, amelyik majd kezeli az ügyet, ügyet valamilyen formában. Tehát ö, egészen elképesztő összegekről beszélünk, és nagyon komoly nehézségekről. Ö, ezt, hogyha belehezzük abba a környezetbe, hogy akkor ki milyen formában hozza meg a migrációs döntést, akkor szerintem mellett tudjuk vezetni, hogy nagyon kevesen ö, tudják ezt megtenni a, a sokhoz képest. És akkor ott volt a, az is a kérdések között, hogy csak európa a célpont. Az elmúlt mondjuk tíz év során, bő tíz év során, az egyik kutatási projekt, amivel foglalkozom, az a kínai-afrikai relációban, kína-afrikai külpolitikájából levezetve, például az egyik abszolút direkt következménynek a vizsgálata, hogy azáltal, hogy Kína egyre több befektetést eszközöl, egyre inkább jelen van az afrikai mindennapokban, kormányzati szinten, ténylegesen beruházásokkal, kereskedelemmel, és így tovább. Azt is kell, hogy nézzük, hogy egyébként ez magával húzza, vonja egyébként a különböző személyek mozgását is. Hogyan fokozza tehát ez a felfokozott kínai-afrika politika egyébként a migrációs eseményeket. És azt látjuk, például ez egy ö, nagyon jó illusztráció, hogy egy afrikai ö, mindennapi valóságban ott van egy falra festett Hát, hirdetés, ami azt mondja, tanulj Kínában. És az elmúlt tíz évben a kollégám a Vörös Zoltánnal több kínai egyetemen jártunk, ahol afrikai diákokat interjú voltunk. És megkérdeztük azt, hogy ti miért vagytok itt? Mi a, mi a célja annak, hogy egyre nagyobb számban érkeztek kínai egyetemekre? És mindjárt meg is adom a választ. De közben mutatok egy olyan térképet, hogy ténylegesen az a tendencia, ami arról szól, hogy a felfokozott és ténylegesen sikeresnek tekinthető kínai oldalról, mindenképpen sikeresnek tekinthető afrikai politika eredményeként egyre inkább látjuk az afrikai területeken a kínaiak megjelenését, azt is magával vonja, hogy egyre több afrikai próbál szerencsét Kínában. Például sokan tanulmányi célnal, ezekre utalok akkor, amikor a kínai egyetemeken látjuk az afrikai diákokat, egyébként pedig értemszerűen a különböző kereskedelmi aktivitásokban ott vannak, amik aztán azt is eredményezik, hogy például Kantonban, mondjuk az elmúlt 15 évben, ez a Covid előtti időszak, mert a Covid azért jelentősen rányomta a bélyegét a Kínában élő afrikai közösségekre is, rögtön őket közösítették ki először a kínaiak, és rájuk fogták valójában a kínaiak, hogy a Covid tőlük eredeztethető. Ezt magával mondta egy csomó egyéb politikai dimenziót is. Rögtön össze kellett hívni egy online meetinget, ami Xi Jinping elnök felügyelt és vezetett az afrikai állam főkkel és kormányfőkkel. Na a lényeg a lényeg, hogy hát a vegyes házasságok száma is emelkedett. És ez nagyon sok feszültséget okozott például a kantoni kontextusban. Gondoljanak abba bele, hogy nem régiben relaxáltatta egyébként az egyke politikát a kínai kormányzat, megengedve több gyermeket különböző relációkban, de hát hosszú ideig az egyke politika eredményeként egy lány született mondjuk a családba, aki jó, hogyha otthon maradt, hiszen az volt a feladat, hogy egyébként mind a szülőket, mind a nagyszülőket próbálja majd ellátni, vagy őket segíteni, és akkor egyszer csak megérkezik egy afrikai srác, és elveszi feleségül. Miközben egyébként mindenki nagyjából a kínai férfi társadalomból arra az egy lányra hajtott. Mert hogy egyébként demográfiai imbalansz is mondjuk megjelent Kínában e tekintetben. Azért mondom ezt így ilyen kb. sztorizva, mert mi tényleg kérdeztünk kint kínaiakat is, és afrikaiakat is, akár erről a Nexusról, és tényleg ilyen, ilyen történeteket meséltek. Az is izgalmas, hogyha Kínában körbenézünk, akkor látjuk, hogy ott vannak olyan nagy, igazi, tradicionális elosztó központok, mint Hongkong, vagy Shanghai, amit nagyon jól ismerünk a nemzetközi kereskedelem tekintetében, és egyszer csak feltűnik egy viszonylag kisváros, nagyjából kétmilliós, tehát az egy kínai ráció, az egy kisváros. Yiwu, Zsötyánk tartományban, egyébként Zsötyánk Baranya megyének valamilyen testvér kapcsolata, és sok partner egyetemünk található ebben a tartományban, ez egyik legprosperálóbb tartomány a Kínának, partner egyetemünk található ebben a térségben egyébként. No, a lényeg az, hogy Yiwu városa, mint egy hatalmas nagykerváros, egyszer csak feltűnik az afrikai térképeken is. És lehetőséget kínál, hogy például bekapcsolódjanak a különböző kereskedelmi folyamatokba az afrikaiak is. Annak 
egyébként az egyik következménye, hogy Jivúból lesz egy hatalmas elosztó központ, akárhova megy az ember a világban és tud utazni esetleg mondjuk nagy repülőtereken, mindig talál egy Jivús posztert mostanában, ugye az elmúlt években, ami azt hirdeti, hogy valójában Jivú a világ legnagyobb kvázi ö, ö, késztermék elosztó központja és kereskedő központja. És itt rögtön magával húzódik egy olyan fejlesztés, ami az úgynevezett bullet train-nek, tehát a rapid gyorsvonatnak a, a fejlesztését is magával húzta. 2012-ben jártunk itt legelőször, és felkeltette az érdeklődésünket az, hogy ebben a hatalmas nagy, kvázi ilyen óriási plázavárosban van egy Afrika centrum. És akkor megnéztük, hogy ez, ez mit is jelent ez az Afrika centrum. Különböző afrikai kereskedők, üzletasszonyok és üzletemberek által menedzset üzleteket találtunk. Például egy etióp üzletasszony ráadásul üzemeltette ezt a boltot, és kereskedett a kínaiakkal. A kínaiak nagyon szeretik egyébként ezeket az, az ébenfából készült mindenféle tradicionális tárgyakat, szobrokat, egyebek, maszkokat, de még inkább szeretik, hogyha importálják egyébként az ébenfát, és abból mondjuk ők maguk faragnak butha szobrot. Ilyenből is rengeteget találtunk. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyon izgalmas interkulturális találkozásokra vezet tovább. Ebben a, ebben a kontextusban találtam én ott magam, a pólomra fölvenem a figyelmet egyébként, ami hát egy Mao Zedongba oltott Obamát mutat, és ez azért nagyon, tényleg nagyon nagy vigadalmat váltott ki sokakban, Amerikában nem, de Kínában bizonyal. A lényeg a lényeg, hogy, hogy tényleg nagyon sok kereskedő jelent meg Afrikából is. Egyébként a közel-keletről is, például Jóban, mert hogy látták a lehetőségét ennek a, ennek a szálnak. Egyébként ebben az Afrika Centerben az első pár évben vagy nagyon olcsó, vagy teljesen ingyenes volt ezeknek a boltoknak a használata. Nem kellett bérleti díjat fizetni az afrikaiaknak. Könnyen kaptak vízumot például, könnyebben kaptak vízumot, és kezdhették meg egyébként azokat a, a gazdasági tevékenységeket, amelyek értelmszerűen Kínának mindenképpen prosperáltak, de az afrikaiaknak se voltak rosszak. Azokkal ott mutattam azt a képet, amikor ül egy hölgy, és egészen elképesztő mennyiségű csecsebecse van körülötte, azokból a boltokból az afrikaiak vásárolják már a termékeket, és szállítják aztán haza, és kereskednek afrikaiak a kínai termékekkel. Épülnek aztán az új hotelek, tehát tényleg egy igazi elosztó központá vált. Amire utaltam az egyetemek tekintetében az az, hogy folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban az egyébként Afrikából Kínába érkező diákok száma is. Azt gondolnánk, hogy a kínai állam által ajánlott ösztöndíjasokról beszélünk. De nézzük ezt egy pillanatra meg. Az ösztöndíjasok száma is emelkedett, de hozzá képest, 2015-ig mutatja ez az ábra az emelkedést, utána majd lesz még egy ö, ö, újabb ábrám, egy kicsit frissebb, ott pedig a saját maguk által, tehát tandíjat fizető diákok száma is ö, emelkedik, és a, az ösztöndíjasokhoz képest jelentősen. Ö, mindenképpen arról van szó, hogy ö, egy destinációvá válik például Kína az afrikaiak számára. Méghozzá egy jelentős destinációvá, hogyha belenézünk ezekbe a predikciókba is, akkor folyamatosan emelkedő tendenciát látunk például akár Afrika tekintetében is Kína irányába. A top 10 küldő ország ebben az időszakban a kínai egyetemeken látjuk jól, hogy tényleg egy nagyon komoly képet, nagyon vegyes képet mutat. Ezek között Látjuk azokat az országokat, amelyek folyamatosan emelik a, a, a különböző kvótákat a tekintetben. És 2015-től pedig folyamatosan ö, próbáltuk elérni azokat a fiatal afrikaiakat, akik azt a célállomást választották, ami nem feltétlenül a tradicionális ö, európai kontextusból vezethető volt le. Ö, így például a Shanghai Institute of technology az egyik partner egyetemén a PTN-nek, folytattunk velük beszélgetéseket, de mentünk más intézményekbe is. Itt például szomáli földről, ugye az egyik vitatott, hát igazából nem elfogadott, de szomália részét képező területről érkeztek. Akkoriban éppen az orvosi diplomáikat befejező diákok, akikkel arról beszélgettünk, hogy egyébként az interakciók a mindennapokban a kínaiakkal milyenek, ráadásul nekik praktikumot is kellett értemszerűen a kínai kórházban végezni, hogy ezt hogyan fogadt el a kínai helyi közösség egyébként afrikai emberektől, mert nagyon sok esetben lehetett azt hallani tényleg válaszként ezekről a, a találkozásokról, hogy sokan tényleg, és ugye nem tudok itt pontos számokat mondani, ezek ö, városi legendák és egyébként ö, ilyen ö, sztorik, hogy ö, ténylegesen nagyon sokan azt gondolták, hogy ők azért 
ilyen fekete bőrűek, mert nem nagyon szeretnek mosakodni, vagy nem tudnak megfelelően mosakodni. Tehát akkor, ha egy ilyen ö, kontextusban gondoljuk azt végig, és ezt kérdeztük tőlük, hogy jó, de akkor te hogy tudod megfogni a kínai embert, egyáltalán megfoghatod, de miközben gyógyítod, vagy egyébként a gyakorlati idődet töltöd, ö, akkor itt azért kaptunk válaszokat, hogy igen, ö, komoly fenntartásai vannak a kínaiaknak egyébként velük szemben, mindaddig, amíg ki nem derül róluk, hogy nagyon jó beszélnek kínaiul. Az egy nagyon fontos szempont a kínai elfogadás irányába, hogy egyre jobban kell ö, egyébként az odaérkezőknek a mandarin nyelvet beszélni. És akkor az ilyen távolságtartó kategóriából már az ilyen befogadó kategóriába, és amikor valaki nagyon jól beszél kínaiul, akkor meg is hívják az afrikai ö, srácokat mondjuk ilyen tévéműsorokban, mert viccesek. Azt mondták a kínaiak, olyan viccesek. Tényleg, nagyon viccesek, tudnak kínaiul, és akkor még ilyen viccesek, mert nem olyanok, mint mi. Ö, tényleg ilyen válaszokat kaptunk. Ö, itt vagyunk egyébként Csinhuában, ahol egyébként Barakonyi professzor például elég ö, ö, sokat tett annak érdekében, hogy az első egyetemi kapcsolatok meginduljanak, még annó. Ö, ö, itt is vannak olyan kollégák, akikkel beszélgetünk, és például a hölgy Kamerumból, a rózsaszín pólót viseli. Mindenkitől van egyébként arra ö, egyébként jogosítványom, hogy mutassam a fotót. Tehát azt szeretném hozzátenni, hogy ténylegesen kapcsolatban voltam velük, és etikai értelemben minden rendben van e tekintetben. Um, úgyhogy uh, itt uh, a kameruni hölgy azt mondta, hogy ő azért jött ide, azért jött ide, mert tudja jól, hogy miután befejezi a tanulmányait, kínai nyelven fejezi be a tanulmányait, tökéletesen megtanul mandarinul, hazamegy és azonnal talál munkát. Vagy azért, mert elkezd dolgozni a kameruni kormánynak, vagy azért, mert valamelyik kínai cég egyébként igényli az oda-vissza tolmácsolást, vagy azért, mert ő indít valamilyen üzletet, és már ismeri a kínai mondjuk üzleti kultúrát, és beszéli a nyelvet. Tehát, hogy adódik rögtön a lehetőség, hogy egy csomó fiatal azért választja például ezeket az új destinációkat, mert látják benne, látják ezekben a destinációkban a fantáziát a jövőt illetően. Aztán mindenféle egyéb interakció is kialakult, mert például afrikai diákok nyitottak éttermet a kampusz mellett, és akkor ez egy ilyen interkulturális találkozási ponttá vált ö, ilyen formán. Szóval itt a magyar tudományban mertem venni azt a bátorságot, szerencsére nem voltam egymagam, de ha egymagam lettem volna, akkor is mertem volna, de itt összefogtunk többen, Szentes Tamás Akadémikus, például Kis Judit, Professzor Asszony és sokan, hogy így elkezdtük így boncolgatni ezt az egész afrikai migrációt és annak a valóságát, hogy, hogy akkor most így, amit hallunk, hogy akkor melyik migrációról beszélünk, meg mi a rossz, meg mi a jó, és hogy akkor azt mondtuk mindannyian, hogy így maradjunk kritikusak, meg, meg nem biztos, nem biztos hogy, hogy tényleg itt a, a, ez lesz a jó. Vagy az, hogy alapvetően rossz dolog, és tényleg direkt választom ezeket az illusztrációkat, mert ezzel szembesülünk nap, mint nap. Tehát, tehát ténylegesen el kell gondolkodni, hogy a migráció alapvetően rossz dolog, de melyik migráció? A migráció rossz, de melyik migráció? Az illegális? Oké. Okay. Az irreguláris? A papírok nélküli? Az egyébként a terrorizmusról egyébként beszélő illegalitást, embert sem pészet, és így tovább világos. Ezeket szerintem vegyük figyelembe, pláne akkor, és ez lényeges lesz, amikor a, például a magyar kormányzat 10 milliárd forintokat költ arra, hogy ösztönözze a Magyarországra történő tanulmányi migrációt. Ez egy új ösztöndi program, nem új keletű, mert a szocializmus időszakában jelentős volt a Magyarországra kormányzati ösztöndíjal érkező, tényleg több ezer emberről beszélünk, az akkori baráti országokban Magyarországra érkezők száma, akik magyar egyetemeken szereztek diplomát. Tehát tökre normális és abszolút pragmatikus külpolitikai értelemben, hogyha mondjuk költünk arra, ja, hozzáteszem ebbe semmiféle Európai Uniós pénz nincs. Tehát ténylegesen ez adófizetői pénzekből egy, egy új program, felújított, megerősített program, stipendium hungarikum. Hozzáteszem, hogy a világban, ha körbenézünk állam, állami ösztöndi programok tekintetében, akkor a stipendium hungarikum program az egyik legkiterjedettebb program volumenét tekintve is, és ténylegesen jelenléték tekintve. Nagyjából most már 70 ország fölötti a bilaterális szerződések száma, ahonnan egyébként érkeznek be ösztöndíjas diákok. Tehát mindeközben, miközben ezeket látjuk, halljuk, és most már értjük, hogy mennyire összetett ez a képlet, közben erről is érdemes beszélni, mert azt ösztönözzük, hogy jöjjenek hozzánk egyébként. Ráadásul, amikor azt mondjuk, hogy tanulmányi célú migrációval, akkor az a gazdasági migrációnak egy kategóriája. Hivatalos terminus szerint. Tehát azt hiszem, hogy ez ehhez kapcsolódik, ehhez a sokszínű képlethez. És ezt is szerintem oda kell tegyük az asztalra.
különösen akkor, amikor 2019. áprilisában a magyar kormányzat meghirdette az úgynevezett Afrika politikát, egy Afrika stratégiát fogalmazott meg, és az Afrika stratégiában tényleg ott van az, hogy hogyan lehet újraéleszteni az egyébként rendszerváltás előtti időszak afrikai kapcsolatrendszerét, akár úgy, hogy egyébként a, a, a bizonyos afrikai országokban, így például a délafrikai köztársaságban élő, kint élő magyar diaszpórát hogyan szólítjuk meg és vonjuk be. És így tovább. Tehát nagyon sok új színezete van az egész összetettségnek, amelyre szintén szerettem volna felhívni a figyelmet, és mindezekkel pedig meg is köszönöm azt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.